വെൽക്കം ടു സൗമ്യ സാർട്ട് ഓഫ് കുക്കിംഗ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് പത്തനംതിട്ട സ്റ്റൈലില് ഉള്ളൊരു മീൻകറിയാണ് മീൻ മുളകിട്ടതിന്റെ വേറൊരു ഫോം ആണത് പത്തനംതിട്ടയും കോട്ടയവും ഇടുക്കിയും അതുപോലെ ആലപ്പുഴ സ്റ്റൈലിൽ മീൻകറികൾക്കും ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇത് എല്ലാം മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ വരുന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പത്തനംതിട്ട സ്റ്റൈലിലെ മീൻകറിയാണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അയിലയാണ് ഇതൊരു അരക്കിലോ അയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് പതിനഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു നാലഞ്ച് തണ്ട് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല പിന്നെ ഞാനൊരു ഇരുപത് തൊട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇത്ര ഉള്ളൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നല്ലോണം ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് കൊടമ്പുളി ഞാൻ വൃത്തിയായി കഴുകിയ ശേഷം ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മസാല എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാ ടീസ്പൂണിന് താഴെ കായം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള മുളക് പൊടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ കടുക് വെക്കാനായിട്ട് കടുകും വെന്തയും ഇത് ഉലുവ എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഉലുവ നമുക്കത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മണത്തിനിട്ടാൽ മതി ഒരു കാ സ്പൂണും കൂടെ വേണ്ട അതിന് താഴെ ഒരു അഞ്ചാറ് മണി അതിനിട്ടാൽ മതി മണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി ഒരുപാട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഷ്ക്കാൻ തുടങ്ങും അത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നോക്കാം നമുക്കിനി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഗ്യാസ് നിർത്തിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ കേട്ടോ അതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ വെളിച്ചെണ്ണ അതിലേക്ക് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ നമുക്ക് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് ചുറ്റി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് കടുക് കൂട്ടിയ ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ എല്ലാം കിട്ടി വെക്കാം കടുക് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് ഇപ്പം ബന്ധ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബന്ധയും കരിയാൻ പാടില്ല അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് വെന്തായം കറുവത്തിൻ്റെ വില അതായത് ചെറിയ ഉള്ളി നമ്മൾ മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ലേ അത് കറുവത്തിൻ്റെ വില എല്ലാം ചേർത്തെടുക്കാം ഇഞ്ചി കറുവത്തിൻ്റെ ഇലയും അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കറുവത്തിൻ്റെ ഇല അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വരണം അപ്പം വഴങ്ങി ചിരി കുറച്ച് കൂട്ടി വയ്ക്കാം ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വരണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗ്രേവി ഉണ്ടാവുന്നത് വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ വെങ്കായും എല്ലാം കൂടെ ഉള്ള ഈ ഒരു വറവലുണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്നും പിന്നെ നമ്മൾ ഒഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആ മസാലയുണ്ടല്ലോ അതായത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടിയും കായും എല്ലാം കൂടെ ഉള്ള മസാല അതിൽ നിന്നുമാണ് ഇത് ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് ക്രിസ്പി ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ നമുക്ക് ഗ്രേവിക്ക് പാകത്തിന് കുഴഞ്ഞു കിട്ടുന്ന ഒരു പരുവ ആവുന്നതാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ പാകം നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക കരി ഉണ്ട ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എനിക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരാൻ എന്റെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇതിന്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വരണം കേട്ടോ നമ്മളൊരു തക്കാളിയും ചേർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രേവി പറയാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു മിക്സ്ചറേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ തക്കാളി ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു തിക്നെസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത് ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിൽ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം പോലെ ആയിട്ട് കൂട്ടാൻ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാതെ പിന്നെ കൃത്യ ആവാനും പാടില്ല അപ്പം നമുക്ക് കുഴഞ്ഞ് കിട്ടണം അത്യാവശ്യം നല്ലോണം എണ്ണ ഒഴിക്കുക അപ്പോഴേ നമ്മളെ കുഴഞ്ഞ് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ട് കൃത്യ ആയി പോകും നല്ല സ്മൂത്ത് ആവണം ഈ ഗാർലിക്കും അതായത് വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും നല്ല സ്മൂത്ത് ആവണം 
നമ്മൾ ഈ മീൻ കറിക്ക് ആദ്യം തന്നെ കടുകു വറുക്കുകയാണ് പിന്നെ അതായത് മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം തന്നെ കടുകു വറുക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ കടുകു വറുക്കുക അത്യാവശ്യം എരിവ് ഉണ്ടാവും ഈ മീൻ കറിക്ക് അപ്പൊ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അനുസരിച്ച് എരിവ് കുറയ്ക്ക അപ്പോ കാശ്മീരി ചില്ലി കൂടുതലിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി കുറവിടുക അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി മാത്രം ഇടുക ചെറിയ കുട്ടികളുടെ വീടാണെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ഒരു സ്പൂൺ നമ്മുടെ സാധാരണ സ്പൈ ആയിട്ടുള്ള മുളക് പൊടിയും മതിയാവും നമ്മൾ ഈ വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയുള്ളിലേക്ക് നന്നായി നല്ല നൈസ് ആയിട്ട് മുറിക്കണം അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ അതുപോലെ ഇഞ്ചിയോ അതെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ തവി കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്മാഷ് ആവും ഇതിൽ പക്ഷെ വെളുത്തുള്ളി ആണെങ്കിൽ അതിനെ കടിക്കാൻ കിട്ടിയ കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കാരണം അതിന്റെ കളറൊക്കെ മാറി വന്നു അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഏകദേശം സ്മാഷ് ആയിട്ടുള്ള പരുവത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എണ്ണ ഒഴിച്ചില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണ കുറവാണ് ഒഴിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇത് ചെറിയ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി നല്ല ക്രിസ്പി ആയി പോകും അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെച്ചിട്ട് വഴറ്റി എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം മഞ്ഞപ്പൊടി ഞാൻ കായ ഇപ്പൊ ചേർക്കില്ല കായ അവസാനം ചേർക്കുള്ളൂ മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഞാൻ ഇപ്പൊ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുളക് പൊടി കരിയാതെ നോക്കണം അപ്പോ മുളക് പൊടി കരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആകെപ്പാട് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ മാറി നാശാവും മാത്രല്ല അതിന്റെ കവർ നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഇതിലേക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ആയത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കാരണം നല്ല ചൂടായിരുന്നു ചട്ടിക്ക് എന്നിട്ട് വേണ്ട വെള്ളം ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട ആവശ്യമുള്ള ഒഴിച്ചാൽ മതി ഞാന് ഗ്യാസ് ഇനി കത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ കൊടമ്പുളിയിട്ട് ആ പുളിപ്പും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ നന്നായി തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ കുക്കിംഗ് ടൈം വളരെ കുറവാണ് അതായത് നമുക്ക് ആ വയറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയുള്ള സമയം വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേഗം കുക്കായി കിട്ടും പിന്നെ അയില എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കുക്കാവുന്ന മീനാണല്ലോ നമുക്ക് ഒരുപാട് നേരം വേവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മിനിറ്റിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ചിട്ട് ആ ഇഞ്ചിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ആവട്ടെ അത്രയും നേരെ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഞാനിതിൽ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടില്ല പിന്നെ പത്തനംതിട്ട സ്റ്റൈൽ മീൻ കറി ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ദേഷ്യം കായം ചേർക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ മീൻ മുളക് ഇട്ടാൽ അങ്ങനെ കായം ചേർക്കാറില്ല ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യത്തിനുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആവശ്യത്തിനുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ ഇതുള്ളൂ ഗ്രേവിക്ക് അത്യാവശ്യം കൊഴുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് സാധാരണ മീൻ മുളക് ഇട്ട് അതിന് കൊഴുപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ ഈ കേസിൽ പത്തനംതിട്ട സ്റ്റൈലിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലോണം ചെറിയ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർക്കാൻ മാത്രമേ കൊഴുപ്പുണ്ടാവുള്ളൂ മാത്രമല്ല കാശ്മീരി ചില്ലി ചേർക്കാം മറ്റേ മറ്റേ മുളക് പൊടി അതായത് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂണൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഭയങ്കര എരിവാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷ്മനും ചെയ്യാം കാശ്മീരി ചില്ലി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം പിരിയൻ മുളകിന്റെ പൊടിയില്ലേ അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ കൊടമ്പുളി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പേ തന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കാം ഇപ്പൊ ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരായി തിളയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ അതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മീൻ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ദശക്കട്ടിയുള്ള മീൻ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അയിലയോ മത്തിയോ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് തിളച്ചാൽ മതി പിന്നെ ചട്ടവും കൊണ്ട് ഇളക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ കൈലും കൊണ്ടൊന്ന് ഇളക്കരുത് ഞാനത്തിലേക്ക് കായത്തിന്റെ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക
पत्न दिखा स्टाइल मीन करे बड़ी इधर लेके याना टी ऑफ़ इधर शेषा लेशन बड़े चलने में लगा सोच चुका हम करा रचे क्या इधर इन्हें ना किया नाले का क्या मतलब अपना ना याद अब तो शेपिंग पूल पर करेंगे ना टेस्टी आओ लो अब तो अच्छा दिखिया यान तो ऑलरेडी ऑफ़ इधर टी है अन्ना तो नाले चूड़ा ना तो ये मंजरी लेने तो ना अब उन्नुगुड़ों ने कूड़ों अब तो ये लार इंडा की नोका इंडा की नोकी टा अब ट्राइंग ला रही क्या पे ना निगल के ये रेसिपी इस्टे पटों इंगले फ्रेंड्स एंड फैमिली अक्के इतने शेयर या सब्सक्राइब या मर के इधर अदू बोलते हैं डॉक्टर के लिए बेल पटन ग्रुप पसिया अब तो एक पुरी रेसिपी टू नाला काना अदू रे चला बाय बाय सी टेक केयर